ஆட்டோமொபைல் ட்ரைனிங் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் கடந்த வீடியோலேயே நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வாய்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி தயவு செய்து மன்னிக்கணும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மைக்கு வந்து லாக்டவுனில் வீட்டில் இருந்து உடஞ்சிருச்சு ஹெட்ஃபோனை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சரி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டு அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னுடைய வாகனத்திற்கு என்னுடைய மின்சார வாகனத்திற்கு எலக்ட்ரிக் பைக் எலக்ட்ரிக் கார் எலக்ட்ரிக் இது வேணா இருக்கட்டும் சப்ஸ்கிரைபருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா என்னுடைய மின்சார வாகனத்திற்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு எடாசிக் பேட்ரி சிறந்ததா லித்தியம் பேட்ரி சிறந்ததா அப்படின்றதா அவர்களுடைய கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து பெரிய ஒரு சிக்கலான ஒரு கேள்விலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கலாகவே எடுத்திருக்காங்க லைஃப்பில் வந்து ஜென்ரேஷன் அப்டேட் ஆக அப்டேட் ஆக அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே போகும் இதுதான் அதனுடைய ரொம்ப எளிமையான ஆன்சர் பட் இருந்தாலும் அதை பற்றியான ஒரு சின்ன சுருக்கமான விளக்கத்தை வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேட்ரி பேட்ரின்றது ஒரு சக்தியை வந்து சேமிக்கக்கூடிய ஒரு கிடங்கு தான் பேட்ரி இப்போ இதற்கு முன்னாடி நம்ம பெட்ரோல் வண்டி ஓட்டி நம்மள ஐசி இன்ஜின் சொல்லுவோம் இன்டர்னல் கம்பர்ஷன் இன்ஜின் அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் கம்பர்ஷன் இன்ஜினாக இருந்து இன்றைக்கி இன்டர்னல் கம்பர்ஷன் சினா வந்துருக்கு இப்போ எனர்ஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி ஷாப்டுக்கு வர்றது தான் ஐசி இன்ஜின் ஆனால் எலக்ட்ரிக் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பேட்ரி ஸ்டோரேஜுடைய மிக முக்கியமான ஒரு வேலை பெரும்பான்மையாக கிட்டத்தட்ட பதினோருக்கு மேற்பட்ட அதிகமான பேட்ரிகள் இருந்தாலும் நாம் புழக்கப்படுத்தக்கூடிய இரண்டு பேட்ரி என்ன அதுவும் எலக்ட்ரிக் பைக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று லெட்டாசிக் பேட்ரி இன்னொன்று லித்தியம் பேட்ரி இது ரெண்டு தான் நம்ம அதிகமாக வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இந்த ரீசார்ஜபிள் லெட்டாசிக் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டட் லெட்டாசிக் பேட்ரி இன்னொன்று வால் உரிலேட்டட் லெட்டாசிக் பேட்ரி இந்த வால் உரிலேட்டட் லெட்டாசிக் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று அப்சார்ப்டு கிளாஸ் மேட் ஏஜிஎம்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று ஜெல்டி அல்ட்ரோலைட் இது ரெண்டு தான் வச்சு பேட்டரியில் பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த ஃப்ளட்டட் லெட்டாசிக் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பேட்ரியை விட இது ரொம்பவே வந்து சிக்கலானது இரண்டாவது ஒரு ஒரு தடவையும் சார்ஜ் போடும்போது அந்த சைக்கிளிங் கண்டினியூட்டி ஆகும்போது ஆசிட் ஊற்றி சார்ஜ் போடுறதுனால அந்த ஆசிடுடைய கேஸ் வந்து அதிகமாக வந்து வெப்பமாக வெளியே வரும் இரண்டாவது அந்த பேட்ரியை ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி வைக்க முடியாது அது வந்து அந்த ஹீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவையும் மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகும் இது வந்து ஃப்ளட்டட் லெட்டாசிக் பேட்டரியில் ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அடுத்தது வந்து இந்த வால்வு ரெகுலேட்டட் லெட்டாசிக் பேட்ரி அது ரெண்டு வகை படம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிஎம்னு சொல்லக்கூடிய அப்சார்ப் கிளாஸ் மேட்டு இன்னொன்று ஜெல்டி அல்ட்ரோலைட் இது ரெண்டு தான் ஆனால் இந்த ஏஜிஎம்னு சொல்லக்கூடிய அப்சார்வ்டு கிளாஸ் மேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டட் லெட்டாசிக் பேட்ரியை விட ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு தவிர ரொம்பலாம் பெட்டராக இருக்காது அதுவே அதுக்கு அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய ஜெல்டி அல்ட்ரோலைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் வந்து உள்ளே ஜெ அல்ட்ரோலைட் வந்து ஜெல்லு மாதிரி நம்ம உள்ளேயே கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு உள்ள பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ரெண்டாவது அதில் அதிகமான பராமரிப்பு இருக்காது ஆசிட் ஊற்றணும் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல மாற்றி வைக்கணும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் வராது இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு பேட்ரி வைக்கணும் லெட்டாசிக் பேட்ரியில் சீல்டு பேட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஜெல்டு அல்ட்ரோலைட் பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸாக நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி வரக்கூடிய அதிகமான லெட்டாசிக் பேட்ரி இன்னும் இதை தொடர்ந்து தான் வருதுன்றது தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் லித்தியம் பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் லித்தியம் பேட்ரியிலையும் சுமார் எட்டுக்கு மேற்பட்ட லித்தியம் பேட்ரிகள் இருந்தாலும் நாம் அதிகமாக அறிஞ்சி வைக்கக்கூடிய நாலு லித்தியம் பேட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் நிக்கல் அதாவது லித்தியம் நிக்கல்டு மேக்னைஸ் கோபால்ட் ஆக்சைடு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அடுத்தது லித்தியம் அயன் பாஸ்பிரைட் எல்எஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் லித்தியம் மேக்னைசம் ஆக்சைடு எல்எம்ஓ அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறோம் லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைட் எல்சிஓ அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ இது இந்த பேட்ரிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக லித்தியமுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பேட்ரிகள் இதுவும் வந்து பெட்டர் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து லித்தியம்
வேறுபாடுகள் என்ன வித்தியாசம் என்ன அதனுடைய ஆற்றல் என்னென்ன அதனுடைய திறன்கள் என்னென்ன அதனுடைய விடை எவ்வளவு அதனுடைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி சொல்லக்கூடிய இடம் எவ்வளவு தேவைப்படும் அதனுடைய சார்ஜிங் டைம் எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படும் மற்றும் பிஎம்எஸ் பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதுக்கு எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது கடைசியாக லெக்கியம் பேட்ரிக்கும் லெட்டாசிக் பேட்ரிக்கும் உண்டான விலை பற்றியான வேறுபாடு இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் மேலும் இந்த வீடியோ பற்றியான உங்களுடைய கருத்தை கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் நீங்கள் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் விடுதலை நன்றி